Muy buenas tardes queridos amigos de Age, ¿cómo les va? Hoy en una nueva partida grabada Antes de empezar me gustaría decir un par de cositas Feliz cumpleaños a Samurai Ezequiel Que bueno, siempre mira los videos, así que muy feliz cumpleaños para vos Que en realidad el cumpleaños fue ayer, pero bueno, no hice video ayer Entonces los saludo hoy así nomás Ah, ustedes también, si en algún... bueno, si cumplen años <ríe> Por favor avísenme por... Por Facebook me parece que lo mínimo que puedo hacer es felicitarlos en el video, ¿no? Así que me avisan por Facebook, dale, me agregan River Plantation, soy así que me buscan, me encuentran re fácil. <coughs> así que por ahora eso es lo que tenía para decir. Ah, además en el próximo video voy a sacar eh, una saga de este, estrategias, ¿no? Voy a enseñar a hacer diferentes estrategias en, en, bueno, en los mapas que quieran. Así que me gustaría que dejen un comentario acá eh, en YouTube, de, al lado de qué te pareció la partida, obviamente, de qué estrategia te gustaría que repase en el próximo video, hay miles, ponele Drush, eh, Flush, eh, puede ser ataque de, con monjes, cualquier cosa, la verdad lo que ustedes quieran aprender yo les puedo enseñar, es Sling, un montón de estrategias que, eh, bueno, no todos saben hacer perfectamente y bueno, puedo enseñarles, no quizás no enseñarles, pero al menos ayudarles a intentar perfeccionar al máximo esta estrategia. <coughs> Dale, así que no te olvides de dejar tu comentario eh, y bueno, pedir o... Oh, Sugerir alguna estrategia que te gustaría aprender mejor Bueno, ahora el game este, Bueno, esto es ridículamente impresionante Porque acá está jugando Coven El coreano que todos conocemos como el mejor jugador del mundo Durante el principio de Age of Empires Y ahora está volviendo y ya está 2K eh, Coven que es coreano ¿no? <risa> País eh, conocido no solo por tener pitos chicos y, y internet rápida Sino que también porque tienen unos gamers impresionantes Tienen muy buena este, eh, sponsor de gamers Entonces ponele la, le pagan a la gente para jugar Y Arch Coven no era diferente Le pagaban eh, para jugar a Age of Empires 2 Y por eso se convirtió también en, uno de los, en el mejor del mundo Durante tanto tiempo Dominando en la época que las partidas grabadas No eran comunes O sea, todo el mundo jugaba sin grabar la partida Para que la estrategia sea más eh, escondida La estrategia sea más... Eh, bueno, más particular, cada uno tenga la suya y etcétera Vemos que está bloqueando ahora el jabalí con una oveja Así que está de nuevo eh, al mejor de lo que podría estar eh, Quizás me siga mejorando, ahora está 2K Y está jugando contra Rubenstag, que es un... este ay, ¿Cómo se llama? Finland ¿Finlandés? Bueno, es de Finlandia y es 2K1 también Así que segurísimo veremos una partida genial Acá, voy a poner Alt G para cambiar los colores porque la verdad el gris yo tengo una especie de retraso mental para verlo, eh, no consigo, sé como daltónico pero viste, con ese retraso mental de que no consigo verle el scout, las ovejas para mí son iguales a las que exploraste y las que no exploraste, así que me parece una verga y lo voy a cambiar a azul y rojo, que es... Son buenos colores. <risa> Vemos que Arch Coven tiene un mapa bastante abierto. Podría cerrarse acá adelante, pero lo dudo mucho porque le demoraría muchísimo. Y Arch Coven no sé si es un jugador mucho de gualearse. La verdad estuve mirando algunos de sus games eh, últimamente y me parece que está jugando súper abierto. Y no solo eso, sino que también este, juega totalmente en feudal. ¿no? Normalmente se queda en feudal durante mucho más tiempo de los que podría o debería. Y así hace games, eh, hace partidas más interesantes. Sobre todo si el otro va a castillos, poder ver esta pelea que no se ve mucho, ¿no? Entre caballos arqueros y scouts o, bueno, en fin, jinetes y arqueros. Cosas que no se ven tanto. Uy, perdió el scout, el pajero. Eh, Cómo peleas entre eh, edad de los castillos y edad de feudal. Entonces está bastante divertido ver siempre los partidos de Coven, vemos que tenía una madera de mierda muy muy lejos arriba de una colina así que no es buena porque si vienen scouts por cualquier lugar este va a ser muy muy fácil atacarlo y no va a poder cerrarse Arch Coven por ahora, tampoco sé si va a querer colocar su segundo maderero acá también o si va a preferir agarrar esta madera, pasa que es muy chica, es medio chota también, no sé si valdría la pena tendremos que ver, tenemos que esperar a ver qué carajo hace Arch Coven, ambos son unos y en Arabia. Vamos a ver ahora el point of view un poco del jugador de Finlandia, Ruben Stack, que no es Ruben Stock, que también es un jugador conocido, pero es Supi, si no me equivoco, que es un 2K2. Eh, ah, no, perdón, es Pike. Claro, alguien me dijo que era Pike, eh, que es un 2K2, 2K3, y juega muy bien. También está jugando por la selección nacional de Finlandia en el Mundial de Age of Empires. Ahora ya está creando un cuartel 
Rubens Zack, así que lo voy a, le voy a decir Rubens Zack para que no... Eh, porque no estoy 100% seguro que es Spike. Así que le voy a decir Rubén. Rubén, Rubén. Joya. Entonces va a ir Drush, seguramente porque vemos que ya está colocando su cuartel. Y vemos que colocó el cuartel antes de la granja. Entonces obviamente esto indica que va a ir eh, Drush. La, el Drush normalmente se hace tres milicias, así que probablemente vamos a ver eso. Y vemos que cree, quiere crear una wall enorme. Está creando un, un, una empalizada gigante, parece la muralla de China. Y no cubrió todavía todo su mapa, así que eh, bueno... Estoy pensando que van a querer cubrir todo antes de llegar a Feudal, pero la verdad no es una estrategia tan tan común ver esto hoy en día, porque gasta mucho tiempo en, en walear y, bueno, como vemos, tiene dos aldeanos menos produciendo, ¿no? Porque están siendo utilizados para cerrarse y encima muy muy lejos, así que también está gastando bastante madera con las empalizadas. Igual eso no es tan jodido como perder el tiempo de ahora, claro, tres aldeanos en... Eh, construir la muralla durante tanto tanto tiempo ya consiguió encontrar el centro urbano de Coven así que las milicias van a llegar y van a poder hacer algún daño ah, Coven está yendo feudal pero está agarrando oro está subiendo apenas 21 de población así que supongo yo que irá a arqueros bastante interesante porque normalmente eh, con 21 de población vemos más scouts no con, con 23 o al menos 22 población normalmente sí se puede ver eh, arqueros pero mucho menos común también ir a arqueros directamente Coven ya tiene dos eh, madereros así que seguro irá a dos arquerías no creo que vaya una sola y una herrería no sería eh, muy indicado eh, bueno, en realidad nunca es indicado ir una arquería y una herrería directo si estás planeando quedarte en feudal tanto tiempo como lo hace Coven porque vemos que upeó muy muy rápido a feudal así que no puede pasar a castillos tan tan rápido ahora el mapa que gualeó Rubén es muy muy grande, entonces probablemente no va a tener problema durante feudal y principio de castillos si es que Coven no le mete mucha mucha presión lo que también sería un problema, porque como vemos está muy muy lejos del de centro urbano la muralla. Entonces si llega a necesitar eh, reamurallarse, porque vienen arqueros o algo por el estilo, eh, va a tener problemas Rubén, así que se tiene que cuidar. <risa> Mirá la torre que metió Cohen, la verdad, este, esto es cosa de antes, ahora ya no se crea una torre tan rápido, y mucho menos contra un Drush, que puede no ser tan problemático si pensamos en... Bueno, lo que puede representar el peligro de Drush, normalmente vemos una pequeña wall, eh, al menos eh, walleándose los recursos, no cerrándose los recursos, eh, así que bueno, no, no vemos más esta torre que no parece hacer nada, ¿no? en realidad esta torre no está protegiendo completamente nada por ahora, porque los caballos arqueros que va a poder tener potencialmente Rubén cuando suba a castillos, lo va a poner arriba de la, de la colina para poder hacer más daño y la torre no va a poder hacer prácticamente ningún daño a los caballos arqueros. Entonces no tiene el rango suficiente para llegar a la colina, con lo cual Rubén tendría una enorme ventaja si llega a castillos y trae eh, al toque caballos arqueros. La segunda arquería para Coven envía a su lancero eh, justamente para poder eh, detener el, el daño que pueden hacer las milicias. Y sigue sacando arqueros de manera constante. Tiene ahora 6 aldeanos en oro. Así que va a poder sacar de las dos arquerías durante un rato. Después va a precisar colocar un noveno. Porque normalmente siempre vemos que se precisa 4 eh, aldeanos por arquería. Para poder mantenerla en producción constante. Y ahora no deja un arquero atrás. Podría haberlo dejado para que no, no tener problema contra este. Ahí está, está volviendo. Así que está ok. Todavía no entiendo muy bien qué clase de torre es esta, pero bueno, al parecer le cabió ponerla ahí, así que la puso ahí nomás. Y ya está, va a perder un aldeano, uy, concha de madre, Coven, no debería haber perdido un aldeano, más con arqueros. Podría haberlo enviado al centro urbano, pero al parecer sí, <coughs> ay la concha de hermana, sigue muy, eh, bueno, sigue un poco, diría yo, atrasado en relación al, al game de hoy, a cómo se juega hoy. Vemos que, bueno, este... Todo, todo, no sé, se nota que es un jugador old school, coloca torres raras, va a dos arquerías que no es tan común ya, y bueno, pierde aldeanos contra Drush, que tampoco es común, normalmente no vemos que se pierda aldeanos contra tres milicias, menos si vas a arqueros, ¿no? Porque los arqueros, bueno, las matan muy muy rápido y con pegar y correr, la verdad, ya las milicias no representan ningún tipo de peligro. 
tiene las arquerías paradas, tendría que seguir sacando seguramente. Se olvidó nomás. Pero vamos a ver si consigue entrar. Ya está sacando la primera flecha de ataque. Así que va a poder quizás hacer mucha, mucha presión acá en la madera. Y si consiguiera entrar sería muy, muy bueno para él también. Sigue con las milicias Rubén. Que podría habernos perdido hace rato ya contra los arqueros de Coven. Pero aparentemente las micrea bastante bien. Y Coven no le puso tanta pila a matarlas. Ahora sí, ya está. Las milicias están totalmente muertas. Vamos a ver si va a querer que pegarle a la muralla. O si va a buscar algún lugar para poder pegarle a los arque a los aldeanos. perdón Esto va a ser interesante porque Rubén ya está yendo a castillos. Y podría transformarse esto en un masacre si no lo abre Coven. Así que lo tiene que abrir urgentemente. E intentar hacer algún tipo de daño lo más rápido posible. Rubén no tiene madera para colocar un centro urbano. Así que no va a poder proteger este oro si no coloca una torre por ahora. Así que vamos a ver cómo prosigue todo esto. Tiene dos arquerías ya. De una está sacando guerrilleros, lo que es muy muy bueno. Para poder evitar que entre Coven. Esto es rarísimo. Gastando mucha mucha piedra para colocar una muralla adelante de la muralla que ya hizo. Así que está jugando bastante raro Rubén eh, Además de que si no consigue igualar Va a poder entrar igual Coven Vemos que esta muralla aún no tiene eh, Mucho de vida Vemos que tiene ni siquiera nada de vida de hecho Y esta tiene 51 de vida apenas Entonces va a poder entrar Coven Que trajo aldeanos a forward Trajo aldeanos adelante Vamos a ver si va, que quiere colocar una torre O algo por el estilo Tiene que sacar la primera defensa urgentemente de los arqueros Para poder hacerle frente a los guerrilleros esto va a ser muy muy bueno para eh, Rubén si no le entra porque está gastando tiempo de los aldeanos acá el jugador de Corea Si no consigue matar a estos guerrilleros también no va a poder entrar al menos no seguramente Y eh, bueno ahora vienen los cuatro aldeanos de Rubén también que vuelve, quiere volver a cerrar Ahora consiguió entrar Coven, esto es buenísimo para el jugador de Corea, ya mató un aldeano, mató un guerrillero también, así que probablemente está sacando el mejor provecho posible de esto, está sacando piedra Coven, así que está, bueno, quiere seguir Trush también, seguir con torres, y esto es muy muy bueno, eh, el game digo, no porque ya está sacando Elite Skirmisher Rubén. No tiene oro para sacar la segunda flecha de ataque, así que prefiere por ahora sacar la primera flecha de defensa también. Lo que va a ser muy muy bueno contra los eh, arqueros, teniendo una flecha de defensa y Elite Skirmisher, va a poder hacer daño grande a estos arqueros que trajo Coven, que no parece estar en señal de querer avanzar, no va a avanzar por ahora y va a demorar mucho, tiene 6, 7 aldeanos en piedra así que va a querer colocar muchas muchas torres, ya está gualeando el oro del enemigo así que... Esto es muy bueno para Coven, la verdad, porque no tiene otro oro Rubén y no se va a poder proteger a, a no ser que saque muchos, muchos Skirmisher por ahora. Pero igual así va a demorar mucho después para poder sacar el, el oro que le está gualeando, que no le permite sacar Coven. Lo interesante es que podría haber metido en realidad muralla de piedra en vez de empalizada. Esto obviamente porque está sacando piedra y no le haría daño a la economía meter algunas murallitas de piedra. Así que bueno, en mi opinión no hubiera sido mejor gualear el oro con piedra, así, bueno, menos chance de que lo agarre después muy inteligente Rubén sale de su base y coloca un centro urbano en su segundo oro y los skirmishers lo lleva a la base de Coven que sigue teniendo tres aldeanos parados acá hace como media hora, vamos a ver si va a querer ir directo a la madera no había visto esto, Rubén, eh, perdón Coven está sacando scouts con lo cual va a poder matar a estos skirmishers si me crea bien los Skirmishers son muy malos contra los Scouts y obviamente sin el seg la segunda flecha de ataque es muy muy posible que termine muriendo. Eh, y bueno, toda esta gran cantidad de Skirmishers perderlos sería muy muy malo para él. No sé si tiene eh, pureza de sangre ya el jugador de Corea, pero este, si le lleva algunos eh, aldeanos también para absorber el daño, estoy seguro que va a poder matar todos estos Skirmishers. Colocando cada vez más torres Coven, así que muy agresivo el jugador de Corea que, bueno, lo quiere circular al centro urbano con torres para que no pueda tener granjas, para que no pueda tener producción de comida. Así que muy bueno esto para el jugador de Corea, la verdad, muy, muy bueno. Ahora saca los dos scouts, no tiene por esa sangre todavía, pero sí tiene la primera defensa de la herrería. 
Así que genial esto porque va a poder matar todos los elites skirmishers que tiene acá Rubén Y está colocando un, un taller de maquinaria de asedio Rubén también Que le va a permitir sacar catapultas y así no, no temerle a los arqueros Va a poder matar a los arqueros fácilmente Y ahora con la primera defensa eh, los scouts matan fácilmente a los skirmishers y los skirmishers no consiguen matar completamente nada. Así que muy bueno esto para Cohen, la verdad. Excelente. Consiguió colocar la torre que tenía acá muy cerca del centro urbano. Así que esto puede hacer mucho daño a la economía de Rubén. Lo raro es que el centro urbano llega a la torre. Así que podría haber guarecido un par de aldeanos y matado a los aldeanos que estaban construyendo la torre. Pero no quiso. Entonces, bueno, esto hubiera sido muy bueno para, el, para Rubén, que también podría haber conseguido este matar varios aldeanos, los aldeanos forward sobre todo, así que hubiera sido muy muy bueno para él. Ahora, no sé por qué quiere colocar otra torre a un centímetro de esta torre, pero esto también es bastante característico de un jugador de old school que hacía trush, ponele, que, era, que iba muy agresivo siempre. Así que, bueno, resquicios siempre quedan. No sé si va a querer construirla o si este, ya fue. Ahí está la DLT nomás. Así que, bueno, se dio cuenta que no era la mejor torre posible. ¿A dónde están los scouts? Acá están. Tienen que mandarlos acá urgentemente para poder matar la catapulta que está, sac que está sacando Rubén. De hecho, ya tiene dos. Y si llegara a perderla sería esto malísimo. Para Rubén, que ya viene abajo en score, así que mucho ojo en esto. Viene en castillo, sí, tiene dos centros urbanos, claro. Pero si no, si no hace daño rápidamente va a poder estar en peligro pesado. Porque Rubén ya viene abajo y este Coven ni siquiera está en castillos. Y esto normalmente siempre indica una, un, un, un juego a favor del que está en feudal. Al menos por ahora. Uh, esto es muy muy malo, puede llegar a perder varios arqueros Coven. Ya ha perdido dos, vamos a ver si pierde un tercero, sería muy muy malo para Cohen. Muy buena igual para Rubén, que este, para los arqueros consigue matar un arquero más, un segundo arquero y bueno, el tercer arquero. Así que cinco arqueros mató Rubén, prácticamente gratis, un cuarto, eh, un sexto, perdón, arquero que también mata. Así que todos los arqueros que tenía Cohen los perdió y ahora sí, toma la delantera Rubén de nuevo. Lo, lo, bueno, muy bueno para el jugador de Finlandia, ya tiene tres este, catapultas guarecidas así que no sé eh, si va a querer sacarlas cuando tenga a los Elite Skirmishers cerca, pero sería bastante interesante ver lo que va a pasar muy buena torre de Coven, no se dio cuenta el jugador eh, de Finlandia debería haber quizás llevado a los Skirmishers más cerca e impedido esta torre porque ahora con esta torre va a poder eliminar prácticamente todas, todas las granjas de Rubén y bueno, esto es muy muy malo muy muy malo para él porque eh, ya está perdiendo aldeanos, de hecho va a tener que rehacer las granjas en otro lugar y cuando se tiene eh, una economía tan apretada como la de Rubén, que tiene muy muy poca comida, parar la producción durante algunos minutos la verdad es totalmente mortal. Vamos a ver acá, interesantísimo, eh, Cohen va a perder el centro urbano quizás. Tiene que sacar más scouts urgente, acá la están. Tiene que sacar el ataque también urgente si quiere hacerle eh, daño a bueno, estos lanceros y a estos skirmishers. Eh, guerrilleros de elite, perdón. Si se quiere. Y bueno, con dos establos va a poder sin duda matarlo. Pero tiene que tener mucho ojo para migrar bien. Uh, perdió tres aldeanos acá, Coven. No podría, podría no haberlos perdido. Quizás eh, un error de clic. Uy, perdió muchos scouts también, muy malo esto para el jugador de Corea, que venía muy arriba y ahora viene, eh, bueno, abajo, seguramente abajo. Tiene que sacar scouts nuevamente para si quiere mantener la producción. Muy, muy bueno esto para Rubén, la verdad, porque tiene una cuarta catapulta enviando, enviando, este... Piedra, piedrazos eh, al centro urbano de Coven y este bueno los skirmishers protegiendo excelentemente las catapultas por ahora vimos que Coven tenía 800 de comida y 600 de oro así que podría haber upeado pero no fue lo que optó el jugador de Corea quiso seguir sacando scouts eh, así que bueno no quería correr el riesgo de este justamente upear y terminar perdiendo el centro urbano igual si yo fuera Rubén, mandaría todas eh, mis tropas acá. 
me parece que tiene algunas atrás. Si yo fuera él, mandaría todas mis tropas acá. Porque va a perder el centro urbano Coven. Y lo perdió nomás. Uh, esto es muy malo para el jugador de Corea. Que sigue con la producción constante de scouts. Pero obviamente va a tener que hacer un centro urbano nuevo. Y no tiene la madera necesaria. Aprieto H y no me lleva al centro. Lo que se siente rarísimo. No vemos muchos eh, games donde no hay... Este... Donde no hay centro urbano. Y quiero ver si va a querer volver a hacer el centro urbano. Si va a querer retirarse. Viene muy abajo. Así que no sé qué va a querer hacer. Y ahora finalmente llega hasta las catas. Hacia las catapultas. Y puede llegar a hacer algún eh, daño real. Que hace rato no hace. Finalmente consiguió matar eh, muchos skirmishers. Y las catapultas también. Ya no tiene el más uno de ataque todavía. Debería haberlo hecho. Ya que tiene tantos scouts. Pero al parecer se durmió un poco. Está colocando su segundo. Su nuevo centro urbano acá. Así que bueno. este Quizás pueda volver al juego. De hecho ya está arriba en score. Vemos que tiene mucho más aldeanos que Rubén, de hecho tiene 43, Rubén tiene solo 29, así que aunque no tiene centro urbano, tiene más aldeanos que una persona que tiene dos centros urbanos y produciendo, vamos a ver si los tiene produciendo, totalmente parados los centros urbanos de Rubén. Excelente partido hasta ahora, la verdad no sé qué decir, le tumbaron el, el centro urbano a Coven, no sigue sacando scouts. Me parece muy inteligente, justamente para upear, vemos que ya está subiendo a castillos y muy buenas torres para Coven también, cada vez eliminando más y más economía del jugador de Finlandia que está en castillos, pero no parece este, poder sostener la furia del gran Coven que eh, cada vez eh, mata más y más eh, ejército. Bueno, suicida bastante ejército Coven también, pero obviamente siendo agresivo se pierde eh, a veces mucha... Mucho ejército también Esto es totalmente común, va junto Sigue sacando scouts mientras está subiendo Y esto demuestra eh, Bueno, el pánico que entró Coven Al perder el centro urbano No quiere correr riesgos Entonces eh, crea scouts mientras está subiendo Lo que no es común Normalmente mientras se sube se crea eh, no se crea nada O se crea apenas arqueros Después se mejora a ballesteros Y después justamente se saca jinetes Eso sí es bastante común pero bueno, parece estar bastante desesperado, así que saca a Scouts mientras sube. Y esto puede ser muy, muy bueno. Muy agresivo, la verdad, el jugador de Corea, impresionante. Y ahora, bueno, Rubén encuentra su segundo centro urbano. Vamos a ver si le quiere pegar con la catapulta. Esto sería, la verdad, este genial. Pero bueno, con Scouts, con eh, pureza de sangre y el más uno de defensa, va a poder matarle la catapulta Coven. Y justamente para esto... Sacó los scouts, ¿no? Quiso eh, detener las catapultas por ahora. Vimos que no mató ejército, pero sí mató la catapulta, sí. Atrasando mucho al jugador eh, de Finlandia, que, eh, bueno, muy, muy agresivo también. Teniendo mucho army en el medio de la base enemiga. Tumbó un centro urbano. Y acá vamos a, vamos a ver 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 granjas inutilizables para Coven. Así que esto... Si no me fallan la matemática, son 600 de madera que no puedo usar el jugador de Corea. Eh, así que no solo el centro urbano, no solo que no pudo producir durante mucho tiempo, sino también este toda la madera de granjas que desperdició. Ahora vemos que saca jinetes de los dos establos y esto es sensacional. Porque tiene solo skirmishers prácticamente Rubén, así que con 3, 4 jinetes... Puede matar este ejército entero fácil y en pocos segundos. Esta catapulta debería caer también. Ya está sacando la segunda eh, defensa de los jinetes. La cota de malla de caballería. Así que cota malla de caballería. Así que va a poder este, tener bueno, una enorme ventaja acá Coven. Yo diría que lo único que tiene a favor por ahora Rubén es que tiene dos centros urbanos. Y este nada, en realidad es eso nada más. Porque de, de resto me parece que Coven viene arriba y la verdad esto es sorprendente. Eh, porque ahora, bueno, matando la catapulta también, gastando muchos recursos el jugador Rubén. Y teniéndome mucho menos economía. Bueno, en realidad ahora ya está empatando lentamente la economía. Pero teniendo menos economía que eh, su enemigo, perder ejército no es viable. Menos de la manera que se está perdiendo acá. Vemos que tiene 5 aldeanos parados Coven, 2 aldeanos parados Rubén. Así que la economía está volviendo a funcionar. Para ambos jugadores, ya no la tienen tan parada como la tuvieron durante tanto tiempo. Y acá lo que esperábamos, todo este ejército de skirmishers va a caer. No hay como mantener estos eh, guerrilleros de elite vivos contra jinetes que tienen más 2 de defensa. Sigo intrigado de por qué no saca la, la primera 
eh, de, de, el primer desarrollo de ataque, pero bueno, aparentemente quiere eh, priorizar la flecha de punzón, lo que le va a poder permitir sacar caballos arqueros. Lo que es muy inteligente porque este, ahora va a querer sacar monjes y piqueros. Rubén, si sí, se quiere, vamos a ver. No, piqueros aparentemente no. Pero, pero monjes sí, así que obviamente un par de caballos arqueros son muy interesantes para el jugador de eh, Corea. Tiene apenas un centro urbano, lo que me parece también interesante. Podría tener más de uno. Tiene la madera necesaria y tiene un mercado, así que podría comprar la piedra que necesita para colocar más centros urbanos. Y ahora sí, viene Coven muy arriba de Rubén, que tiene, bueno, 700 de score de puntos más. Pero lentamente lo está alcanzando en número de aldeanos el jugador Rubén, justamente por tener dos centros urbanos produciendo constantemente. Me gustaría ver si Coven va a querer sacar caballos arqueros, porque no lo veo sacando ningún tipo de ejército por ahora. No sé en qué gastó la madera. Ah, vemos un segundo centro urbano. Malísimo, la verdad. Muy mal centro urbano. Podría haberlo colocado acá. No sé por qué lo está poniendo acá, pero bueno, aparentemente está desesperado por oro. Así que bueno, lo puso acá entre dos eh, colinas. Así que muy, muy mal centro urbano para Coven. Pero no sé si le va a impedir de seguir arriba por ahora. Buen raid. Ay, va a perder un jinete convertido nomás. Así que bueno, esto para Rubén. Que, bueno, consiguió ganar no solo train, es, bueno, lo que vale un jinete. Sino también este, lo que pierde el jinete del otro. Un taller de maquinaria de asedio forward acá. A, para Cohen, que ya gualeó con piedra la... Eh, Gualeó con piedra la piedra, sería ya gualeó con eh, muralla de piedra la piedra que tiene Rubén acá, así que no quiere correr ningún, ningún tipo de riesgo. Y bueno, sabemos que tiene todo este oro eh, dominado, Cohen, así que también tiene eso muy, muy bueno para él. Si no, este es, bueno, intenta algo rápidamente Rubén, probablemente se quede sin este oro hasta el fin del partido, lo que sería muy malo para él. Sigue sacando solamente jinetes, así que no sé. La flecha de punzón probablemente era solo para, eh, desarrollar, eh, para desarrollar las torres. Que ahora vemos que le están pegando al centro urbano. Así que este centro urbano tarde o temprano, y yo creo que tarde, va a caer. No sé si lo va a querer reparar Rubén después. Pero ya tiene el tercer centro urbano Rubén. Y este bueno sigue bastante atrás en producción de aldeanos. Nuevamente Coven lo pasa por un número más significativo. Tiene producción de aldeanos constante. Así que vamos a ver qué tal le va eh, con estos jinetes. Ahora saca un monje para poder no solo convertir, sino también curar eh, sus propios jinetes. Y así, bueno, esto es muy muy bueno para él. Eh, porque obviamente los jinetes van a raidear, vuelven vuelven eh, con daño, ¿no? Porque el centro urbano le pega flechazos, etc. Entonces es bueno volver curarlos un rato, ahora esto acá está, era lo que estaba pensando en decir, el maderero lo tenía muy muy lejos, vemos que los aldeanos van y vuelven, van y vuelven así que bueno, otro maderero nuevo este, es interesante ponerlo ahora parece haber una un momento pequeño defensivo después de tanto tiempo que, que hubo pura agresión, muy agresivos todos los jugadores, así que todos los jugadores son dos eh, pero bueno, muy agresivos ambos jugadores Así que muy buen partido hasta ahora Y ahora parece haber una pequeña tregua Para poder volver a la normalidad Va a perder este jinete Rubén Así es Las torres muy fuertes contra todo Porque tienen el más 2 de ataque Y este centro urbano al parecer va a caer Nomás Tiene 4 arqueros adentro de... Bueno, 5 arqueros adentro de 2 torres Adentro de este tiene 4 Así que tiene, le pega con muchas flechas a este centro urbano que en 3 o 4 hits más le va a caer. Así que esto es muy malo para Rubén también. Vamos a ver si tiene producción. Va a perder la producción de dos aldeanos también. Así que bueno, debería sacarlas. Vamos a ver si termina la producción. No, al parecer los va a perder nomás. No pasa nada. Podría agarrar la reliquia que tiene acá Coven. Ya que tiene el monje ahí al pedo. Parece que es lo que está yendo a hacer. Eh, así ah, es, está mandando el monje ya Hay otra reliquia acá No sé si tiene las reliquias Rubén No, Rubén no tiene reliquias No veo, no veo las reliquias Acá hay una, dos, tres Veo apenas tres reliquias, así que no sé A dónde está el resto 
Pero bueno, a lo mejor solo soy un ciego de mierda. Vamos a ver si quiere raidear ahora con estos jinetes. Cohen va a poder hacer bastante daño acá. Si no se da cuenta rápido Rubén. Y podría haber hecho mucho más daño acá. Donde tiene casi 15, 20 aldeanos diría yo. Enviando a hacer un nuevo centro urbano acá abajo. Así que podría haber hecho muchísimo daño con los jinetes. Pero no se dio cuenta. Otro centro urbano que me parece una poronga de parte de Cohen. Podría haberlo hecho eh, acá. No sé, siempre lo pone al lado, al lado de las colinas. Donde no me parece eh, muy efectivo. Ahora sí, ya tiene todo este área dominada Coven, así que tiene un map control, tiene un control de mapa más grande que su oponente. Y ahora ya parece estar juntando recursos para subir a Imperial, me parece, bueno, al menos parecía, porque tenía mucha, mucha comida, creo que llegó a 700 y, este, bueno, tiene suficiente oro también. Pierde el monje Rubén nomás, acá está pegándole con aldeanos. A ah, los jinetes, así que... Eh, bueno, ya prácticamente desesperado. Cohen coloca unos 5 centros urbanos. 5 eh, cinco centros urbanos. Tiene 3 ya, así que su quinto está subiendo. Y, eh, bueno, no quiere correr riesgo, supongo. No quiere eh, tener la economía abierta hacia otro centro... Hacia... Eh, contra, contra el raid enemigo. Porque vemos que acá es un centro urbano malísimo. Este centro urbano es una mierda. Vemos que tiene apenas eh, tres piecitas de oro, una de las cuales ya se está terminando. Así que este centro urbano aparentemente solo quiere esta madera. No sé, no sé, no entendí muy bien por qué coloca este centro urbano acá. Pero sabemos obviamente que en la época que Cohen jugaba en el Age of Kings, era normalísimo poner mil centros urbanos eh, para defensa. Así que obviamente los requisitos siempre quedan. Y bueno, me parece interesante todo lo que va quedando también. Este... De hace 15, 20 años De cuando el, el juego recién había salido Y hoy Que bueno, hay muchas, muchas diferencias Pero siempre le queda el resquicio al jugador No tiene producción constante de todos los centros urbanos Así que eh, no fue obviamente para sacar, centros, eh, para sacar aldeanos rápidamente Fue más para defensa eh, tranquilamente Vemos que está sacando caballos arqueros Coven ahora para poder mixear un poco, para poder mezclar un poco con sus jinetes. Gran raid de Coven que mató por lo menos unos 5 o 6 aldeanos acá, así que muy muy bueno para él. Y la producción de caballos arqueros acá, para intentar hacerlo un poco de frente a los piqueros también, es muy necesario esto. Y Coven ahora raideando para todos lados, esto es 100% para detener la economía de su oponente y vemos que lo está haciendo, tiene 14 aldeanos parados Coven y encima perdiendo cada vez más aldeanos Así que muy muy bueno esto para Coven que utiliza sus jinetes para raidear y no solamente para matar ejército Acá no se dio cuenta Rubén así que pierde, bueno ya perdió 3 aldeanos acá y sigue perdiendo más Perdió un cuarto hoy, va a perder un quinto, no se da cuenta, no está dándose cuenta de este centro urbano que está perdiendo prácticamente todos los aldeanos y vamos a ver acá atrás No consigue hacer el mismo daño Rubén Que está haciendo Coven Así que malísimo esto para Rubén Que tiene un gran ejército acá Podría decir, se tiene tres aletas Así que va a poder quizás tomar algún edificio Y Rubén sigue sin darse cuenta Tiene 57 aldeanos nomás Tenía por lo menos unos 70 Si no me equivoco, así que eh, Bueno, perdió muchísimos eh, Aldeanos Acá y finalmente se dio cuenta Le sobraron, vamos a ver Apenas tres aldeanos lastimados Así que muy bueno para Cohen La verdad, excelente Este truco de intentar raidear por todos lados No sé qué está haciendo acá Cohen Está moviendo medio mal Sus arqueros Ya convirtió tres caballos arqueros eh, Rubén Así que probablemente era solo para poder eh, Sacarle la fe a los monjes mientras sacaba a los arqueros Acá tiene los piqueros con apenas una defensa Así que no le hacen tanto daño a los jinetes Quizás el más uno de ataque hubiera sido eh, mortal Pero con solo el uno de defensa no es tan, tan malo para Coven Igual perdió muchos jinetes acá Coven Así que hay que tener ojo Un ejército muy mezclado y bueno para Rubén acá Pero igual parece tenerlo bastante dominado Coven a esto bueno, si no hubiera suicidado estos tres jinetes al menos, hubiera estado bastante dominado. Pero al parecer no se... No, no utilizó de su mejor micro manejo. Así que por ahora eh, viene bien Rubén en este área, al menos. 
Pero como dije, viene sin su oro principal. Su oro, su tercer hoyo se está, eh, ya está bastante lleno de aldeanos. Así que no va a poder producir más oro que eso por ahora. Y está perdiendo eh, los monjes que tiene adelante también. Aunque Coven pierde mucho, mucho ejército, quizás inclusive más que el oponente. Tiene mucho más economía también. Tiene casi el doble de aldeanos. Así que puede perder army. Esto es así. Puede perder ejército. Puede perder más ejército que Rubén. Por tener esta economía extra. Así que, bueno. En fin. No tiene tanto problema Coven en este momento. No tiene más establos. Así que va a sacar solamente caballos arqueros por ahora. Y consiguió matar, acá está el último monje. Eh, tendría que matar este ariete con aldeanos, quizás. Pero aparentemente prefiere por ahora guarecer sus aldeanos y esperar. Uy, muchos aldeanos de Rubén. Supongo yo que va a querer poner un castillo. Qué buen castillo, la verdad. Excelente castillo. Va a poder tomar este centro urbano, sacarle este oro y eliminar al menos tres arquerías acá. Así que es muy buen castillo para Rubén, que intenta ser agresivo aunque esté muy, muy abajo en puntos. Consigue matar ya este centro urbano, pero ahora esto sí es peligrosísimo, la verdad. Porque tiene al menos unos 10, 15 aldeanos acá y este, no tiene ejército. Entonces los caballos arqueros de Coven están matando prácticamente todos los aldeanos. Y solo tiene arietes, así que no, no se protege de los caballos arqueros de manera alguna. Coven ahora sacando guerrilleros de elite también. Uy, pero podría, si hubiera estado atento Coven, quizás podría haber matado unos 4 o 5 aldeanos más, seguramente. Pero no, quiere, no quiso correr riesgo, supongo yo. Ya está pasando a Imperial. Ah, no, todavía no. Pero pensé que debería haber pasado porque ya tiene 1000 de comida, tiene 750 de oro. Así que no entiendo muy bien por qué no pasa a Imperial de una vez por todas. Tiene un mercado, tiene las... Eh, las buildings, las, este, los edificios necesarios para subir Así que no entiendo por qué no está subiendo todavía Pero acá una clara ventaja para el coreano igual todavía Vemos que sigue con 1200 eh, de puntos más que su enemigo Y no tiene mucho ejército Rubén De hecho tiene una economía muy muy mala Prácticamente solo tiene aldeanos Tiene apenas 9 unidades militares Ahora 8, así que bueno, muy muy abajo Rubén que no tiene la economía suficiente para sacar ejército acá Así que viene sin lugar a duda abajo Y ahora con bueno, 12 aldeanos Bueno, perdón, estos son 11 aldeanos eh, No trabajando, sino que poniendo edificios militares agresivos No eh, consigue mantener la producción de ejército tampoco Tiene apenas dos arquerías inclusive Así que ni siquiera tienen los edificios militares suficientes para sacar bueno, buen, buen ejército. Saca un par de tarcanos, probablemente para protegerse de estos guerrilleros de elite que le están matando un poco de economía acá. Vuelve a crear los establos Coven ahora con dos jinetes guarecidos en cada uno. Así que va a poder matar los arites muy fácilmente. Y este, no, todavía no sube Imperial. Esto es muy característico de Coven, la verdad. Llega a 1000 de comida, llega a 800 de oro. Y en vez de upear, decide sacar jinetes. O decide seguir sacando caballos arqueros. Esto notamos en esto, obviamente, la enorme agresividad del jugador de Corea. Que siempre, siempre prefiere producir ejército que este, pasar a Imperial o cualquier cosa del estilo. Por ahora, la verdad, un game impresionante de, bueno, muchísimo sube y baja para ambos jugadores. No sabemos, eh, bueno, hasta hace poco no sabíamos quién iba mejor. Ahora yo creo que, eh, que podemos decir tranquilamente que Coven viene arriba. Aunque Rubén podría remontar, sí. Podría poner otro castillo acá, quizás, o algo por el estilo. Pero por ahora parece tener una clara ventaja Coven. Ahora esto es muy peligroso porque no tiene unidades para defenderse de una catapulta. Y con una catapulta apenas podría matar los cuatro arietes y así perder muchísima economía Rubén. Porque un ariete es carísimo. Sigue produciendo aldeanos de varios centros urbanos. Pero ya tiene 130 casi. Así que no va a tener problema. Entra una, eco una economía eh, perfecta. Coven por ahora. Y así poder sacar ejército sin parar Podría vender algo de madera Tiene mucha madera quizás innecesaria ¿No? Al menos en mi opinión 
Pero bueno, al parecer ya Coven ahora raideando con sus... <ríe> tiene crossbow. Esto es genial porque normalmente al minuto 55 no vemos este tipo de unidad. Los crossbow porque, bueno, los caballos arqueros son mucho, mucho mejores. Pero como lo estuvo guarecidos en la torre todo el game, podemos eh, entender... Ahora muy bueno esto para Rubén, consiguió matar varios aldeanos y tomar el centro urbano. Mató una catapulta también. Ay, qué pena, podría haber hecho bastante daño con este Tarcano. Si lo envía acá, puede hacer mucho, mucho daño con el Tarcano. Puede inclusive matar todos los guerrilleros de Elite y la catapulta. Acá está, finalmente lleva un Tarcano para la, el ejército de Coven. Pero al parecer este, no tiene pureza de sangre. Claro, no tiene pureza de sangre, lo que es muy malo esto para eh, Rubén, porque hasta los guerrilleros de Elite eh, le pueden hacer mucho, mucho daño. La, la pureza de sangre es una, es una tecnología que no se puede no tener cuando se tiene jinetes o arcanos o cualquier cosa por el estilo. Y vemos el GG de Rubén, que no tiene más economía para seguir. Como vemos acá, no puede proteger de la gran cantidad de jinetes y caballos arqueros. Y el oro sigue atrapado en la muralla. ¡Qué game genial! La verdad, espero que les haya gustado tanto cuanto a mí. Porque, bueno, me pareció un game impresionante. Muy, muy bueno. Así que, bueno, este si juega más games Coven, voy a, voy a intentar... Mostrar las partidas grabadas porque la verdad muy muy interesante la forma de jugar de este jugador eh, Comenten si están de acuerdo Dale, así que un abrazo fuerte a todos Acuérdense, ahora eh, si alguien cumple años esta semana o algo por el estilo Puede enviarme un mensaje por Facebook, River Plantation Y yo lo voy a saludar este, Educación es lo mínimo, dale Bueno, un abrazo grande a todos Y nos vemos la próxima, dale Chau